Dzień dobry, witam Państwa w nowym cyklu programów publicystycznych Telewizji Canon na Widelcu. Gościmy dzisiaj w Góralskiej Chacie w Jastrzębiu Zdroju, a naszymi gośćmi są pan Andrzej Kinasiewicz, przewodniczący Klubu Radnych Wspólnoty Samorządowej i pan Roman Foksowicz, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Witam. Na ostatniej sesji Rady Miasta Rada Miasta nie przyjęła projektu zgłoszonego przez Platformę Obywatelską dotyczącego tak zwanego budżetu partycypacyjnego, zwanego potocznie obywatelskim. Co miałoby ten budżet wnieść do rozwiązań, które dotychczas były stosowane w Radzie Miasta? Dotychczas budżet był konstruowany i prezentowany przez prezydenta. My chcieliśmy, żeby mieszkańcy miasta również mieli możliwość uczestniczenia w konstrukcji, konstrukcji tego budżetu. I taki był zamysł te, tej, tego projektu uchwały. I w tym się zgadzamy, i w tym się zgadzamy, tylko że drogę, którą żeście wyobrali, no to jest droga zupełnie nie do przyjęcia. Po pierwsze, że występujecie z tym pod koniec września, kiedy budżet jest praktycznie biorąc w bardzo dużym stopniu zaawansowania. Po drugie, występujecie, żeby prezydent opracował, czyli wy mając inicjatywę uchwałodawczą, występujecie, żeby prezydent opracował i podejrzewam, że chcecie wpuścić prezydenta w Maliny, bo jakbyśmy nie, nie, przyjęli, nie, nie, to byście nieprawda, wpuścili nieprawda. My jesteśmy, Budżet my jest... ma wszelkie, prezydent ma wszelkie narzędzia do tego, tego, żeby prezydent konstruuje budżet i ma wszelkie Zgadza narzędzia, się. żeby stworzyć system właśnie wprowadzając budżet obywatelski. Panie radny, ale proszę bez żartów. To Jak, nie, nie są żarty. Nie, to, na, mówmy, mówmy poważnie. Prezydent może zrobić. No to na czym byłby ten budżet obywatelski polegał, jeżeli by to prezydent wszystko zrobił? Nie. My musimy prze, przez wiele miesięcy opracować cały system tego budżetu partycypacyjnego. Ja go wolę to używać to potocznie budżetu obywatelskiego, żeby tak. rzeczywiście mieszkańcy po pierwsze mieli świadomość na czym polega ten budżet, po drugie Czuli, że oni rzeczywiście go tworzą, a żeby wiedzieli, że go tworzą, to muszą Ale dostać pewne na narzędzie. Ale co stoi żeby to zrobić już na 2014 rok? Nic nie stoi na przeszkodzie. Stoi. To tylko kwestia stoi. woli prezydenta. No nie stąd, trzeba... Stąd rodzi pytanie, dlaczego wspólnota nie wyborła tego projektu? Stoi. My jesteśmy za budżetem, panie radny, myśmy, my o tym już rozmawiamy i pracujemy nad tym od kwietnia tego roku. Nie widać. Będzie widać, będzie. Co nagle to podjable, panie radny? Ja uważam, że jeżeli chcemy to dobrze zrobić, to musimy naprawdę, po pierwsze patrzeć na doświadczenia w innych miastach i ja już poznałem, jak wygląda realizacja budżetu. Ja też się zapoznałem z tymi projektami, no więc muszę panu powiedzieć, że akurat robią to miasta, w których Platforma Obywatelska jest w opozycji. Natomiast tam, gdzie Platforma Obywatelska rządzi, to ja tam tych budżetów partycypacyjnych za bardzo nie widzę. Więc, A jakie to ma znaczenie generalnie ma, do tego, czy wprowadzić ma, budżet obywatelski, czy nie, ma gdzie to, rządzi Platforma Obywatelska? Ma to nie znaczenie, to wprowadzi, wprowadzimy, panie radny, tylko naprawdę zróbmy to od początku do końca prawidłowo, a nie róbmy to od końca. My czyli najpierw żeby jednak na 2014 już no, wprowadzić nie, nie. To, to są żarty. budżetu partycypacyjnego. To są żarty, to są żarty, panie radny. To nie są żadne to trzeba żarty. Przygotować. My już Wystarczy widzimy. tylko trochę woli nie. i ochoty ze strony Wola prezydenta, jest, żeby no, no tak. coś no takiego i, I znowu prezydent, tak? Proszę państwa. Ale to prezydent jest hmm. gospodarzem tak. tego miasta. Zgadza się, tylko że jeżeli będzie niepowodzenie, a wy chcecie go wpuścić w maliny, to wtedy prezydent będzie ponosił odpowiedzialność za niepowodzenie tego budżetu. Nie, my prawda. chcemy, panie radny, my chcemy najpierw dać pod rozwagę mieszkańcom, są różne warianty. Czy to mają być okręgi wyborcze, czy to mają być jednostki organizacyjne sposób, miasta, czy może to być samo miasto. Czy prowadzicie swoją koncepcję w 2020 roku? Kiedy... Nie, panie radny. My to zrobimy i obiecuję tutaj panu i wszystkim, którzy mnie słuchają, zrobimy to w 2015 roku, ale zrobimy to z głową, z informacją pan, do mieszkańców. twierdzi, że nie jest z głową zrobiona nie, twierdzi... propozycja nasza. Nasza propozycja miała na celu dać że impuls prezydentowi do tego, żeby rozpoczął konsultację Prezydent nie potrzebuje impulsu od was. Prezydent sam w Jak widać, sobie w innych przypadkach również nie, potrzebuje nie, nie, tego nie, nie, impulsu. Nie, panie radny. Panowie, w ubiegłym roku z inicjatywy, czy z, na, na wniosek niezależnej inicjatywy mieszkańców został powołany fundusz sołecki. Czy, czy to jest podobne rozwiązanie, ten fundusz, ten budżet partycypacyjny? Inna skala, Inna skala panie redaktorze. Natomiast, natomiast panu, panu powiem tak, że w sołectwach, gdzie odbywają się spotkania, po pierwsze, że uczestników jest zbyt mało. Być może, że nie doszliśmy z informacją do, do mieszkańców i z przedstawieniem znajomości problemu. Po drugie, wywołuje to już w tej skali sołectwa takie różne emocje, takie konflikty, że nawet jak przyjdzie 12 osób, jak to było w Moszczenicy, to wywołuje takie emocje, że ci ludzie wychodzą bez uzgodnienia. Czyli naprawdę, jeżeli chcemy to zrobić dobrze i mądrze, nie wylewać dziecka z kąpielą, to musimy to bardzo solidnie przygotować. Krok po kroku, całe ja etapy. Panem tutaj jak no, najbardziej zgadzam. Ludzie mogą na przykład nie Tylko mieć... Tylko można to zrobić również już na 2014 rok. Z głową powoli, spokojnie. To trzeba było z taką propozycją, panie radny, wystąpić w styczniu, a nie w końcu września. 
Może, może panowie wytłumaczmy ludziom, o co chodzi? Na czym będą polegały różnice w obecnym wydawaniu środków przez zarządy osiedli i rady sołectw? A co, czy, czym się to będzie różniło, jeżeli został wprowadzony ten budżet partycypacyjny? Panie redaktorze, będzie się różniło pewną skalą. Będzie się różniło także pewnymi zasadami, czyli mieszkańcy będą sygnalizować, co jest dla nich priorytetem. Dla jedne, Kowalskiego priorytetem jest na przykład chodnik gdzieś, a dla Nowaka będzie na przykład miejsca parkingowe. Dla pani Wiśniewskiej będą place zabaw dla dzieci, a dla pana Lewandowskiego na przykład dla seniorów na przykład urządzenia tak, siłownie na świeżym powietrzu. Czyli musimy dać ludziom się wypowiedzieć, żeby oni się poczuli podmiotami w tym mieście, ale żeby się poczuli podmiotami, to rzeczywiście musimy im dać po pierwsze narzędzia, musimy dać im możliwości wypowie system wypowiedzenia tego... się, a potem zweryfikowania, bo być może, że wiele Oczywiście. propozycji, które padną, będzie pro będą tylko, propozycje że... nie do zrealizowania. Panie, panie radny, tylko, że jest taka kwestia, budżet sołecki w pokazał, to jest piękny przykład Bzia, jak tak. można to wspaniale i bardzo szybko przeprowadzić. Tam Rada Sołecka od, przez miesiąc czy dwa konsultowała, spotykając się z ludźmi, nie na spotkaniach ogólnych, na zebraniach jakichś, konsultowała, co z tego budżetu swojego sołeckiego mają zrobić. I później odbyło się zebranie, na którym wybrano projekt, który chcą super, realizować. Super. I obecnie zarząd osiedla właściwie to nie może, nie ma wpływu na to, co będzie inwestowane na danym osiedlu. Może dawać propozycje do budżetu, ale nie zawsze te propozycje są uwzględniane. Budżet obywatelski Dlaczego, jest dlaczego inne miasta robią to przez rok, robią to przez 9 miesięcy co, co najmniej, a wy byście chcieli, żebyśmy w miesiącu to zrobili. Nie ma takich szans i wtedy byśmy zniszczyli są samą ideę budżetu obywatelskiego. Troszkę ochoty, chęci pani radny, i woli. Eunuch i Krytykan z jednej są parafii, obaj wiedzą jak żaden nie potrafi. Tak powiedział Juliusz tu i ja tutaj w tym momencie przytaczam jego e, e, anegdotkę, żeby ewentualnie powiedzieć, że łatwo nam jest krytykować, natomiast samemu coś zrobić to nie. Niech prezydent to zrobi. Tak? Tak, na zakończenie, tak na zakończenie jeszcze panowie y, krótko. Jakie są szanse na to, że w tym przyszłym roku dojdzie do tego, że ten, ta uchwała zostanie w końcu uchwalona i że budżet partycypacyjny pojawi się w budżecie miasta w 2015 roku. Szanse są ogromne. Powiem panu, że już przewodniczący Rada Miasta dzisiaj z prezydentem uzgadniał pewne etapy, etapy, jak mamy postępować. Najpierw zbierze się cała Rada Miasta, zostaną zaproszeni radni, zostaną zaproszeni osoby urzędnicy z Wydziału Finansowego, z Wydziału Infrastruktury Komunalnej itd. I będziemy ustalać, jakie zasady. Zaprosimy także przedstawicieli samorządów rad sołeckich czy, czy osiedlowych i będziemy z nimi uzgadniać. Najpierw musimy przedstawić, jaką mamy wizję tego budżetu, a potem będziemy ustalać drogę do jego przygotowania. Ale z głową, a jak powiedziałem, nie co nagle to pod diable. I w związku z tym, że wczoraj został odrzucony projekt proponowany w, przez Platformę Obywatelską wprowadzenia w 2014 roku, z dzisiaj złożyłem projekt uchwały podpisany przez radnych Platformy Obywatelskiej dotyczący wprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście w 2015 roku. Przewiduje on właśnie w ramach konsultacji yy, przez cały rok wprowadzenia Zapoznamy się, zobaczymy. Czyli wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później. I wszyscy radni są za. Wszystko wskazuje na, tym, na to, że Zobaczymy. ta sprawa wróci niebawem ponownie pod obrady sesji Rady Miasta. Oczywiście. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję, dziękuję. Państwu za uwagę. Dziękuję. Sponsorem programu jest restauracja Góralska Hata. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.